Hello， 大家好久不见，我是小鹿。回味了七个月没有剪影片，那在接下来的话呢，我还是会持续更新我的 YouTube， 希望大家可以继续来看哦。今天这支影片是我上次去广岛玩时拍的影片，预计会去广岛跟尾道地区游玩。查了一下网络，有一个叫做广岛 w i d e l Pass 的一个优惠券，使用这张票券的话，就可以搭 JR 的车子，也可以搭船。还蛮方便的，也很省钱。套券的详细资讯会放在留言栏，可以参考。到了宫岛口站之后，我们还得再去转搭船，才可以到岩岛神社。搭船的地方离车站其实还蛮近的，大概走路五分钟左右就可以到。沿途都可以看到路标，所以不用担心找不到。十一点四十分，哎呀，十分钟来了。穿过去大概只要十分钟左右，非常的快。开心，今天在广岛可以遇到好天气，这样搭船看的风景更漂亮。岩岛神社这边的话有老街，然后还有岩岛神社之外，还有非常多的路可以看。所以我们其实没有特别安排任何的行程，就是想说走出去看到哪边就可以去哪边玩。我感觉这边的小路比较没有像是奈良那样子会来给你抢食物，他们基本上就是比较不会去靠近人类的包包啊那些的。这边跟奈良不太一样，没有卖那种给小鹿吃的鲜贝饼。要走去岩岛神社的路上，会先经过商店街，还会看到非常多的鹿。这只小鹿听到我们在搓揉塑胶袋的声音，所以它就被我们吸引过来了。他们一直对我们手上拿的东西超级有兴趣，然后只要听到声音，他们就一直跟过来。我们手上拿的是宝特瓶，它上面的那种就是外面封膜，然后就去搓揉它，他们就一直跟着我们走。过一段商店街，在这边卖蛮多食物的，还有一些日式甜点啊，还有一些当地的手作商品。第一次来广岛，还蛮期待可以看到岩岛神社的大鸟居，结果它竟然在整修。不过现在二零二三年已经整修完喽。那时候在看这只鹿，不知道一直在找什么，没想到它竟然抽了人家的塑胶袋，害人家吓一跳。走一走又遇到两只鹿，这两只鹿也对我朋友非常的有兴趣，而且前面那一只好像是小孩，比较小一只。之后有好长一段时间，这三只一直这样跟着我朋友走，有过像我朋友养的一样。走了蛮大一段路，终于到了岩岛神社的外面了。进去之前呢，得先到这边买个票。去年去的时间真的非常不巧，刚好都碰到在整修。不过如果是现在去的话，已经都整修完毕了，可以看到更漂亮的岩岛神社哦。岩岛神社它盖在海面上，那可能我刚好去的时间是退潮的时候，所以水看起来比较少。虽然这一次看不到大鸟居，但是很期待下一次去的时候能够看到它最完美的样子。来到岩岛神社，一定要凑一下我们古迹啦。这是我的签，先抽到一号签。到神社的签是吉凶未分的，没有分的
。逛完一圈沿岛神社，接下来我们要往外走，去看看外面的商店街还有什么好逛的。在宫岛这边其实还有另外一个水族馆，不过因为我们这一次的时间比较不够，所以水族馆就决定留待下一次再去啦。很喜欢在这边可以坐着看海的感觉。虽然今天去的时候天气有一点点的雾，不过整体看起来还是非常的舒服漂亮。看到这张地图，它上面的树木全部都是花红叶。我想这边如果是秋天来的话，应该也非常的棒。这里是名叫大圣院的一个地方，然后这是它里面其中一个建筑物，已经非常有历史了。但因为这次行程有点满，所以就只有简单的逛一下。接下来我们就要准备离开去搭船喽。从这边搭船回去到刚才的宫岛口的车站那边的话，其实还蛮方便的，因为它这边的船大概一个小时里面，呃，每隔十到十五分钟就会有一台船过来。班次上来说，其实还蛮多的，所以就是可以好好的安排行程，是不用担心的。接下来呢，我们要前往广岛的市区去，预计要去广岛的原爆博物馆，然后还要下去搭一下路边电车。在广岛市区里面，随便都可以看到有路面电车在路上行驶的样子。广岛的原爆资料馆就会在市中心。过去曾经受到原子弹的攻击，嗯，这周遭附近的地区几乎都被夷为平地，只有这个建筑物还残留了一部分下来。看到这个历史的遗迹，会觉得希望一辈子都不要再有战争发生了。离开原子弹资料馆之后，我们决定要再去广岛城看一看。还蛮喜欢这边这种看起来特别复古的电车。终于抵达广岛城了，因为下来的时间好像有点太晚了，结果发现城的上面已经关起来，没有办法上去。不能上去，上面看风景真的有点可惜。不过只能留在下一次再来了。接下来我们要再搭路面电车前往广岛车站去吃今天的晚餐。因为刚好是下班时间，车上人有点多，就没有拍给大家看车里面的样子啦。今天的晚餐，我们决定要来这间 A K A 的地下室，里面有一个广岛烧街，我们要来这边寻找好吃的广岛烧。聊着里面发现有非常多人穿着红色的棒球服，一查之后才发现原来是广岛这边今天有非常盛大的棒球比赛。因为刚好是晚餐时间，然后他们棒球的比赛刚好也结束了，所以今天人超级多，每一家店几乎都在排队。广岛烧街里面有非常多间广岛烧店，查了一下，发现这间丽甲好像已经开了非常久的时间，所以决定和朋友来吃这一间。分钟左右，然后一个是起司口味的，一个是就是有虾子，然后还有伊卡是什么啊？花枝，花枝，对，花枝口味，感觉很好吃。吃完晚餐后，回到我们今天下榻的饭店，就会在广岛车站的旁边。隔天的行程，我们要去兔子岛还有尾道，会再剪成另外一集分享给大家。今天谢谢大家，拜拜。